em São Paulo, construtor acusado de vender apartamentos e não entregá-los na capital. Mais de 100 vítimas. A polícia civil prendeu agora há pouco suspeitos de integrar uma quadrilha que fraudava a compra e venda de imóveis em Itapema e também Porto Belo, no litoral Mulheres denunciam agressões e cárcere privado em casa de prostituição em Balneário Camboriú. A Prefeitura da capital começa as audiências públicas para discutir a mobilidade. E depois de dois anos em queda, a economia brasileira volta a crescer e Santa Catarina é um dos principais destaques. Hoje é sexta-feira, dia 2 de junho de 2017. Seja bem-vindo, o Band Cidade já está lá. Olá, uma boa noite para você, obrigado pela sua companhia. Foi preso em São Paulo, Diego Rodrigues Veras, construtor suspeito de estelionato na venda de apartamentos. São mais de 100 vítimas aqui na Praia dos Ingleses, em Florianópolis. O mandado de prisão foi expedido pela Justiça de Santa Catarina e cumprido pela Polícia Civil Paulista. Ele e mais um homem que também foi preso foram encaminhados para a cadeia de Carapicuíba, na Grande São Paulo. E a Justiça vai definir se ele será transferido ou não para Florianópolis. Segundo a investigação, Diego vendia apartamentos para mais de um proprietário. O suspeito já responde a mais de 50 processos judiciais, sendo que 90% tem relação com a venda dos imóveis para mais de um proprietário. Todas as obras não foram terminadas e muitas vítimas deram carro e dinheiro para a compra do imóvel, antes de descobrirem que existiam outros compradores para o mesmo imóvel. E a Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira suspeitos de integrar uma quadrilha que fraudava compra e venda de imóveis em Itapema e Porto Belo, no litoral catarinense. Pelo menos duas pessoas haviam sido presas, conforme a polícia. Ainda são procurados outros dois integrantes do grupo, um advogado e um empresário do ramo imobiliário. A polícia prendeu na casa dos suspeitos documentos relacionados às fraudes, seis mil reais em dinheiro. Eles têm 34 e 59 anos e moram em Itapema. Os nomes não foram divulgados. E dois homens foram detidos, suspeitos de exploração e favorecimento à prostituição após uma briga em uma casa de prostituição em Balneário Camboriú, no litoral norte. Segundo a polícia militar, seis mulheres relataram que eram mantidas em cárcere privado e obrigadas a se prostituir. Elas têm entre 18 e 25 anos e disseram à polícia que não podiam sair do local sem pagar e que precisavam pagar comissão dos programas aos chefes. Eles teriam se revoltado contra eles e isso motivou a briga. Os dois homens, um de 47 anos e outro de 28, foram presos por exploração e favorecimento à prostituição. Eles pagaram fiança e foram liberados. A Polícia Civil recebeu o laudo da morte de uma jovem em Xancherê, no oeste do estado. A versão do namorado era que ela teria morrido engasgada após comer um doce. Mas a história, segundo a polícia, a polícia está tem os detalhes. O laudo cadavérico apontou que Maiara Paola Dil, de 22 anos, morreu por asfixia causada por uma hemorragia pulmonar. Agora, a polícia investiga o que teria causado essa hemorragia. O namorado da vítima disse em depoimento que Maiara teria se engasgado com um doce e morrido. Ele chamou o corpo de bombeiros, mas a ligação demorou para ser completada. E quando o socorro chegou, Maiara já estava sem vida. De acordo com o delegado que investiga o caso, a vítima tinha marcas de sangue pelo corpo e também na roupa. O namorado da vítima foi ouvido e liberado. Agora, novos exames devem ser entregues para a Polícia Civil, que tem 30 dias para concluir esse inquérito. Elisandro Estude, Chapecó. Obrigado, Elisandra, pelas informações. Olha essa notícia que acaba aqui de chegar na nossa redação. O corpo de uma jovem de 19 anos foi enviado carbonizado em uma área rural da cidade de Brusque, no Vale do Itajaí. Olha a foto da jovem, uma jovem bonita, que segundo a Polícia Civil, que investiga o caso, ela foi morta na madrugada do dia 25 de maio, quando... Quatro pessoas obrigaram a jovem a entrar em um táxi e a levaram para uma clareira no Matagal, onde ela foi executada. Ainda de acordo com a polícia, o crime ocorreu em razão de uma dívida envolvendo o tráfico de drogas. Os pais aí que mostrem essa situação para os filhos e orientem os filhos a não entrar nesse mundo das drogas. Né? O caminho dessa jovem acabou dessa maneira trágica.
E a gente vai mostrar agora um outro assunto que também saiu agora há pouco, após 30 dias de investigação, o Corpo de Bombeiros e o Instituto Geral de Perícias, o IGP, responsável pela investigação do incêndio em Braço do Norte, né, no Hotel Hatch, na madrugada do dia 30 de abril, divulgaram um laudo de 34 páginas, informando as causas do incêndio. Segundo as investigações dos bombeiros, o incêndio teve, teve origem no pavimento térreo, no interior da lanchonete, e se propagou aí para todo o edifício. O fogo ideal foi na parede frontal, em um canto direito, próximo à parede de madeira, onde existia uma geladeira de bebidas. Foi confirmado que o que ocasionou o incêndio foi a fiação desta geladeira. Três pessoas, dois adultos e uma criança morreram na madrugada nesse incêndio que aconteceu no mês de abril e o laudo foi divulgado hoje. Bom, a chuva parou, mas é por pouco tempo. Já no próximo domingo a previsão é que o tempo novamente fique instável, com muita chuva aqui em Santa Catarina. Veja. Depois de uma semana de chuvas intensas, o tempo firme voltou ao estado. Finalmente, as pessoas puderam sair mais e aproveitar o sol. Pois é, mas essa trégua em Santa Catarina não deve durar muito tempo. Semana que vem as chuvas voltam. E na primeira semana de junho deve chover o volume que era esperado o mês inteiro. E o junho não será muito diferente. O quadro desta semana também é preocupante, é crítico. Tem a previsão de chover o que chove previsto para o mês inteiro do, de junho em apenas seis dias. Ou seja, é uma situação realmente muito complicada, porque vai chover a partir de domingo e só deve parar lá pela quinta ou sexta-feira desta próxima semana. Uma reunião nesta sexta-feira entre técnicos da Defesa Civil e da Ipagre Cirã avaliou a situação das chuvas nos últimos dias e o que deve ocorrer na próxima semana. Foi o maio mais chuvoso dos últimos 25 anos. Foram aproximadamente 2 mil residências afetadas em 73 municípios que registraram ocorrências relacionadas às chuvas. O trabalho preventivo que foi realizado em maio vai, então, ser reforçado em junho. As chuvas devem recomeçar no domingo, pelo oeste do estado, e devem se estender até quinta-feira. A gente, sem dúvida nenhuma, vai reforçar esse alerta, fazendo com que as prefeituras municipais é, dessas áreas que já estão sofrendo com é, inundações e escorregamentos, deslizamentos de terra, elas reforcem essa situação. Se for o caso, aumentem essa cota de segurança e façam novamente o trabalho preventivo, retirando as famílias que podem vir a ser prejudicadas diante desse cenário adverso que se avizinha. A boa notícia é que na sexta-feira o sol deve voltar a aparecer e o tempo, a partir daí, vai se manter firme por pelo menos uma semana. Pois é, não deu nem tempo de secar as roupas, né? As donas de casa sabem bem disso. E olha, após sete dias de chuva, uma trégua em Lages, mas o rio Cará, que corta a cidade, começa a baixar. No momento, muitas pessoas... Abrigos contando com a solidariedade da prefeitura e também de voluntários. O Luiz Fernando está neste abrigo em Lages desde domingo passado. A casa dele foi uma das primeiras a ser inundada pelas águas. Infelizmente, ele conseguiu salvar poucas coisas de casa. Estava puxando coisas de madrugada já. O que nós podia tirar, nós estamos tirando, a água bateu na cintura e nós estamos tirando já. O que, que tu conseguiu salvar? Colchão, roupa, calçado. Um pouco de alimento e só, o resto ficou tudo lá. Existem três abrigos ativos em Lages. Este aqui é o que tem mais pessoas desabrigadas. Uma voluntária que organiza a alimentação das 16 famílias que estão alojadas aqui. A prefeitura tem dado toda assistência para nós. É, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar. E além disso, a gente tem recebido muitas doações. Depois de uma semana, finalmente a gente parou. O nível do rio Cará começou a diminuir. Aqui onde a nossa equipe está, ontem estava coberto pela água. A gente consegue perceber que ainda tem muito barro. Ao total, só aqui em Lages, foram mais de 3 mil pessoas atingidas pela chuva. Por enquanto, o que resta ao Luiz Fernando é esperar para voltar para casa e ver o que pode ser recuperado. Não sei nem se está lá, não sei se já não roubaram, não sei, não tem como entrar lá. Não tem lá. Entendeu? Agora vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer aí dessa chuva aí, se vai parar de chover, se vai diminuir o rio para ir lá ver. Se Deus quiser, comecemos de novo. Só depende do tempo. 
Agora, sete horas em ponto, você vai ver a seguir. Depois de dois anos em que a economia brasileira volta a crescer em Santa Catarina, é um dos principais destaques. E ainda no Conexão Washington, semana conturbada nos Estados Unidos, o presidente americano Donald Trump continua envolvido em política. Os detalhes depois do intervalo, fica a gente. O Banco Cidade está de volta. E olha, depois de dois anos em queda, a economia brasileira finalmente voltou a crescer. Foi aquele soluço. Em Santa Catarina, é claro que o Estado é um dos destaques aí responsáveis por esse momento importante. No Brasil, foram dois anos seguidos de economia em queda. Nesta semana, o IBGE divulgou o um crescimento de 1% no primeiro trimestre. Muito se deve ao agronegócio, que cresceu 13,4%. O melhor resultado em 20 anos. Santa Catarina, que sempre ou para cima os resultados, manteve o crescimento. Nós temos uma economia agrária muito forte e a nossa produção foi muito boa. Né? Nós tivemos uma safra recorde na produção de milho, de soja, o trigo já tinha sido boa, a safra de fruta excelente e nós tivemos também um período é, muito bom para exportação de proteína animal. E não é somente o agronegócio que tem registrado bons resultados. A indústria catarinense também apresenta números positivos e a expectativa é que o segundo semestre seja ainda melhor. Fomos o terceiro estado em que a indústria de transformação mais criou empregos no primeiro quadrimestre do ano. Portanto, Santa Catarina sempre dá uma contribuição positiva para o crescimento uh, da economia brasileira. Os números do estado ainda não foram consolidados, mas a projeção é de um primeiro semestre positivo. Isso graças, principalmente, à política de não aumentar impostos e manter os incentivos para setores chaves da economia catarinense. Acreditamos que, que para a economia de Santa Catarina vai se confirmar uma retomada maior e a gente prevê para abril e maio também um movimento mais interessante da economia, principalmente no varejo. Olha, com todo respeito aos outros estados, mas Santa Catarina está bem acima da média em todos os setores. E isso graças ao seu povo, graças a você aí do campo, da cidade, que trabalha todos os dias e que faz mover essa engrenagem. Formamos todos em uma grande colmeia. Não dá para dizer que tudo é perfeito aqui em Santa Catarina, porque há, como em qualquer lugar do mundo, problemas e muitos problemas a serem vencidos. Agora... Só quem saiu daqui e vive a realidade em outros campos, em outros cantos aí, né? Para dar o devido valor ao nosso, ao nosso jeito de ser, de fazer e também de viver. E olha, após a Assembleia, trabalhadores do transporte coletivo decidiram pelo estado de greve, mas sem paralisação das atividades por enquanto. Esse e outros assuntos estão no nosso giro de notícias. Uma nova Assembleia será realizada na noite de terça-feira, dia 6, quando será decidido se a greve será deflagrada. Os servidores rejeitaram a proposta referente à data de 2017. O que muda dessa vez é a possibilidade de o efetivo trabalhar 100% durante a greve. Os sindicatos farão pedido ao Ministério Público do Trabalho para que seja autorizada que a categoria trabalhe sem a cobrança da tarifa. Três pessoas foram presas, suspeitas de tráfico de drogas em Itajaí. Com eles, a Polícia Militar... 94 quilos de maconha, explosivos, arma e munições. Foi em uma residência na Praia Brava, onde uma denúncia anônima informou sobre o tráfico de drogas no local. É uma das maiores apreensões já feitas na cidade. A PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Florianópolis, está mais aliviada depois que a Prefeitura garantiu que a administração municipal irá custear 50% do transporte dos 350 alunos da associação. O serviço que era oferecido pela própria PAI há pelo menos 26 anos foi cortado a partir desta quinta-feira. Segundo a associação que possui frota de seis ônibus, não há condições de manter os gastos. Hoje é sexta-feira, dia do Conexão Washington. O presidente americano Donald Trump continua envolvido olha, em tantas polêmicas. Foi uma semana bastante conturbada. E nós vamos agora a Washington, na nossa conexão com o colaborador Francisco Evangelista Vieira. Francisco, boa noite. Boa noite, 
Moacir, boa noite ao telespectador. A primeira viagem internacional do presidente é sempre cercada de simbolismo e importância. Quando se trata do presidente mais poderoso do planeta, e ainda por cima polêmico e falastrão, a expectativa cresce e todos os olhos se fixam nessa viagem. Foi assim com a viagem feita entre 20 e 27 de maio por Donald Trump. Começou na Arábia Saudita, país acusado de pouco. Lá ele vendeu 110 bilhões de dólares em armas, numa transação que não se pode garantir que o Congresso americano vai aprovar. A segunda escala foi em Israel, principal aliado americano no Oriente Médio. Daí foi para Belém, na Palestina, e saiu com a impressão que a paz entre os dois países é possível e que lutará por ela. Esteve com o presidente e o primeiro-ministro da Itália e depois com o Papa Francisco. Pouco foi divulgado, mas sabe-se que o Papa disse a Trump para ser um pacificador. Essa é uma mensagem muito mais profunda do que se imagina. Daí para Bruxelas, para a reunião da OTAN, a organização que ele chamou de obsoleta. E o choque que esperava aconteceu. Trump disse aos presentes que não era justo que só o contribuinte americano pagasse por ela e que 23 dos 28 participantes não tenham feito seus pagamentos. A linguagem nada diplomática chocou aos que ouviram. A última etapa foi a reunião do G7, o grupo de sete países mais ricos do mundo. Trump portou-se como um negociante, criticou as relações comerciais entre Estados Unidos e alguns dos países presentes e o acordo sobre o clima assinado em Paris em 2015. Parece ter deixado saudades de Obama entre os participantes. Trump foi bem recebido por onde esteve, mas depois os líderes de França, Alemanha e Israel deram sinais de querer se distanciar dele. Angela Merkel, da Alemanha, já disse que a Europa não podia mais contar integralmente com os Estados Unidos. Obrigado pelas informações direto de Washington, falando das polêmicas do presidente Donald Trump. Você vai ver a seguir evento aqui na capital, debate futuro da gestão da água. E ainda a prefeitura de Florianópolis começou hoje as audiências públicas para discutir as obras de mobilidade. Agora são 7 horas e 10 minutos. Fique com a gente, nós já voltamos. O Banco Cidade está de volta, daqui a pouco tem o Jornal da Band. Olha, Florianópolis é a sede mundial de um evento sobre gestão de águas resi... residuais. Uma reunião com especialistas de vários países trazendo soluções tecnológicas para os problemas relacionados, como por exemplo, o tratamento de esgoto das cidades brasileiras. Falta de saneamento, problemas de distribuição e escassez de água. Ainda são muitos os problemas relacionados aos recursos hídricos no Brasil. Na capital catarinense, não é diferente. Apenas 54% do esgoto doméstico é coletado, deixando Florianópolis em 11º lugar no ranking de coleta de esgoto entre as capitais do país. Por outros motivos, Florianópolis foi justamente a capital escolhida para sediar o Leading Edge Conference on Water desse ano. Uma conferência com especialistas discutindo soluções tecnológicas para problemas de gestão da água. São 451 participantes de 47 países, todos discutindo como melhorar a gestão dos recursos hídricos e tentando abrir a porta para novas tecnologias de tratamento. Tudo que é apresentado é, é, nos surpreende, porque já como o evento é programado, ele é para trazer essas novas tecnologias, então todos os palestrantes trazem assim palestras que são... É bastante impactante. Professor de biotecnologia ambiental, o holandês Mark van Lutstrecht trouxe para o evento informações sobre uma tecnologia de tratamento que funciona de forma natural, mais rápida e mais barata, como de bactérias, algo que já vem sendo usado no Brasil. No Rio temos uma estação hoje na Baía de Guanabara, que é a estação de Odoro, tratando as águas residuais e ajudando a limpar a Baía. Outro projeto mostrado na exposição, mas esse brasileiro mostra um equipamento capaz de transformar esgoto em dia. Essa é a ideia, esse é o grande propósito. Então se você consegue atribuir isso, você deixa de se tornar aquilo simplesmente um resíduo que eu 
e ser um passivo no meio ambiente, ele passa a ser um commodity. Então é importante quando enfrentar e discutir tecnologia, o evento garante a troca de ideias em relação ao papel de cada cidadão nas soluções para os problemas relacionados à gestão de água. Porque não é só tecnologia, é tecnologia associada... Então a, a ciência de tratamento de água, tratamento de esgoto, ela é uma ciência técnica, tecnológica, mas também é uma ciência social. O ser de engajamento, engajamento público também é tão importante quanto a tecnologia para esses nossos sistemas. E olha, foram abertos na manhã desta sexta-feira os envelopes com as propostas das empresas concorrentes da licitação internacional para ampliação do sistema de esgoto sanitário que compreende aí toda a bacia Itacurubi em Florianópolis. Ao todo, 14 empresas estão concorrendo ao processo licitatório da Casan, agrupadas em seis consórcios. Apenas uma construtora concorre individualmente. A obra maior realizada até hoje no Estado vai beneficiar 12 bairros da capital. A próxima etapa será definida né, com a abertura dos preços e também para selecionar o, o vencedor. Esse processo deve levar aproximadamente 60 dias. E a Prefeitura da Capital começou hoje as audiências públicas exigidas aí pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para as obras de mobilidade. No continente, a previsão é que sejam implantados quatro binários. Na prática, significa dizer que algumas ruas, que hoje são de mão dupla, se tornarão mão única. Uma delas é a Rua Araci Vascalado, no bairro Estreito. As mudanças devem contribuir para um melhor fluxo. Resolver totalmente, eventualmente pode não resolver. É minimizo e acho que a prefeitura não pode ficar parada. Ela tem que agir, ter planejamento e ações do que vai ser realizado. As mudanças fazem parte da série de obras de infraestrutura viária, como é o caso do anel viário, que serão realizadas pela prefeitura e financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Uma das exigências do órgão internacional é que consultas públicas, como a que foi realizada hoje no Estreito, sejam feitas para debater as mudanças com a comunidade. Mais do que apresentar, é também colher sugestões. Às vezes a pessoa que vive no local pode apresentar e até surpreender os técnicos né, com ideias de quem convive no bairro e o nosso objetivo é ter um planejamento cada vez mais participativo. Outras duas serão realizadas entre hoje e amanhã, em Coqueiros e na Agronômica. A previsão é que os contratos para a realização das obras de mudanças viárias na região continental sejam assinados ainda no segundo semestre de 2017. Reportagem de Braia do nosso repórter o Juan Pescati, trazendo detalhes sobre essas audiências de mobilidade. Segundo informações... A participação pequena, né? não sei se for, faltou divulgação em relação a essas consultas, essas audiências, mas é importante que a população participe para discutir, afinal, é o futuro da mobilidade urbana da capital. O Band Cidade desta sexta-feira termina aqui, você fica agora com o Jornal da Band. Para você, uma boa noite, obrigado pela companhia durante essa semana e até segunda-feira.